Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag woensdag 29 september. Vandaag in het journaal. Medische zending druk bezig met het vaccineren in het binnenland. Onlangs bewoners van Dritabertje gevaccineerd. DNF Community aan de Brokopondolan stelt mensen in de gelegenheid te vaccineren. Zuurstofconcentrators overhandig aan minister Ramadin. Minister Amar Ramadin brengt een bezoek aan de checkpoint de KKF. De 50 zuurstofconcentrators die zondag 26 september met spoed naar Suriname zijn overgevlogen door de SLM zijn inmiddels officieel overgedragen aan de minister van Volksgezondheid, Dr. Anders Amar Ramadin, door de speciaal gezant van Nederland, Dr. Mark Sprenger. Door de toename van het aantal zuurstofbehoeftigen in stuisisolatie was het noodzakelijk om meer zuurstofconcentratoren beschikbaar te hebben. Zuurstofconcentratoren kunnen zuurstofverrijkte lucht leveren uit normale omgevingslucht. De zuurstofverrijkte lucht is cruciaal voor een zuurstofbehoeftig persoon. Deze apparaten zullen gelijk ingezet worden voor de COVID-zorg in de thuisisolatie. Onlangs is er in een lokaal dagblad een bericht verschenen waarbij de informatie niet op de juiste en correcte wijze is gepubliceerd. Zo wordt er beweerd dat iemand die gevaccineerd is niemand meer kan besmetten. De deskundigen Dr. Jap en epidemioloog Ingrid Krishnadat hiermee geconfronteerd zeggen dat de informatie niet op waarheid berust. Iemand die gevaccineerd is en toch nog COVID oploopt, kan nog steeds iemand anders besmetten. Ook al ben je gevaccineerd, betekent gewoon je kan het nog steeds eigenlijk overdragen. Mm -hmm. He, de, en, en betekent gewoon dat deze patiënt naar een andere afdeling moest en in dit geval naar de COVID ICU. Ja. Omdat, ze, omdat ze besmet is, dus we willen voorkomen dat ze meerdere mensen besmetten. Nou, het betekent gewoon dat een uh, patiënt die naast haar, verpleegkundige die dichtbij, die, die moest uh, dan uh, geïsoleerd worden. En de patiënten die naast haar ligt, die moesten ook op, op speciale kamers geobserveerd worden, extra geobserveerd worden, uh, geswapt moeten worden. En de patiënt die die tegenover, dus wij zijn een beetje um, logisch te werk gaan zeggen, oké, okay, de kans dat die mensen dan uh, vier, vijf meter verder liggen, die zullen waarschijnlijk niet, maar we houden ze extra in de gaten. Dus met andere woorden, je ziet dat, het, dat een besmette persoon, zeker als die al op de afdeling ligt, een, voor ons een hele grote zorg is. Ja, ja. En, en um, ik zou bijna willen zeggen, mensen die zich niet laten vaccineren, prima, ik heb er respect voor, maar houden ze even rekening met anderen dan. En dat je geen rekening houdt met anderen, want je kan dan besmet raken zonder dat je het weet, je hebt geen symptomen en dan besmet je iemand anders en dat betekent dat op een gegeven moment een, dat, dat de hele um, de omgeving in feite op jou moet inspelen dankzij, dankzij het feit dat jij zich besmet hebt ja, ja. en dan zou ik eigenlijk zeggen van eigenlijk ben je asociaal mm. want je hebt aan jezelf al gedacht, je hebt gezegd van ik vaccineer, ik weet het, et cetera, et cetera maar je hebt niet aan de omgeving gedacht de gevaccineerden en de niet gevaccineerden allebei worden besmet door een covid positieve persoon en die covid positieve persoon kan een gevaccineerde zijn of een niet gevaccineerde dus de informatie dat gevaccineerde mensen mensen niet kunnen besmetten is niet correct. Het is wel zo dat er minder kans is dat je dat, dat wordt. Maar als je eenmaal ziek bent, of je nou gevaccineerd bent of niet gevaccineerd, als je besmet bent en vooral als je klachten hebt, kan je mensen besmetten, ja. Dus dat, dat, dat is dan eigenlijk een, 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 een misconceptie. En uh, het, is, het is gewoon wel zo dat wanneer, vooral als een massa gevaccineerd is, dat die besmetting minder, uh, minder uh, gaat. Maar individueel bij mensen, vooral in, in de, zoals wij nu half-half gevaccineerd zijn, gaat het nog even, even door. En die gevaccineerden besmetten ook mensen, net zoals die niet gevaccineerden. Dus het zijn zieke mensen en mensen die dus misschien nog geen klachten hebben, maar dus twee dagen voor een klachten, die besmetten elkaar. We besmetten elkaar allemaal. Dus daarom zeg ik, draag je mondkap en blijf uit de buurt van te veel mensen die je niet kent. Minister Amar Ramadin heeft een bezoek gebracht aan de checkpoint de KKF. Er zijn een aantal brandende issues besproken en aangepakt. Er zal meer verplegend personeel worden ingezet. Ook werkstudenten zullen worden ingezet. Ook worden de antigeensneltesten gebruikt bij de diagnostiek van alle suspectkiezers die zich daar aanmelden. 
vanuit het regionaal ziekenhuis Wanika worden 25 ziekenhuisbedden aangeleverd. Er is per direct een extra ambulance beschikbaar voor de checkpoint. Er wordt een optie uitgewerkt voor de inzet van eigen gezinsleden voor de verzorging van hun naasten. PPE zal worden aangeboden. Het is al vaker aangegeven door de autoriteiten dat de verantwoordelijkheid bij onszelf moet zitten. Er zal dus geen tote lockdown meer worden toegepast. De eigen verantwoordelijkheid begint met het in acht nemen van de Mohana maatregelen. Die Mohana, niet als een woord, ik doe Mohana, maar echt je mondkap, je handen wassen en de afstand bewaren, inderdaad zoveel mogelijk doen. En er is nu ook nog bijgevoegd als je in huis bent. Als je je behoefte hebt gedaan, maak je toiletbril dicht. Uh, Desnoods spuit je er ook even op. Dat hoeft volgens mij niet, maar anyhow, dat mag. Mm -hmm. uh, want uh, die, die dampen die daaruit kunnen komen, kunnen ook het ene en ander brengen. In verschillende landen hebben ze die sewage systems, waar die ontlasting van die hele gebouwen in gaan. Die behandelen ze speciaal, zodat er uh, geen, uh, ja, geen besmetting van daaruit komt, uh, waar er fouten zijn. Dus dat is ook iets. Dus, als persoon zelf kan je alleen maar jezelf beschermen. Ja. Dat is wat ik en goed hier kan opletten zeggen. op jezelf. Dat is wat je kan doen als persoon zelf. Als je een andere positie hebt, waardoor je bijvoorbeeld in een gemeenschap een invloed hebt, dan kan je mensen gaan voorlichten. Je kan ze misschien helpen met mondkappen. Je kan ze misschien helpen met, 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 met uh, hoe noem je dat? Uh, desinfectant ja. Ja. of al dat soort dingen. Je kan ze misschien helpen om dat te gebruiken. En je kan daarmee kan doen. En je kan mensen helpen uitleggen dat als ze zich vaccineren, dat er heel wat, heel wat ellende uit de samenleving wordt gehaald. Dus dat kan je ook als persoon doen. Je kan je buren en je vrienden en je dingen stimuleren om te vaccineren. En zoveel mogelijk ook stimuleren om de Mohana maatregelen toe te passen en ze daarbij helpen. DNF Community aan de Brokopondolaan heeft het afgelopen weekend de klanten en fans in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren op het complex van DNF zelf. Clifton Braam is voorzitter van DNF Community en hij geeft in gesprek met het COVID-19 journaal aan hoe deze dag tot stand is gekomen. Nou, DNF Community, de naam zegt het al. Uh, wij zijn meer bezig met uh, onze klanten, onze fans, uh, de gemeenschap. En wij hebben gemeend in die strijd uh, ook een bijdrage te leveren. We hebben gezien om ons heen wat er allemaal gebeurt. Het loopt nog niet zo goed. En uh, DNF Community is eerder al bezig geweest samen met uh, DNF Group of Companies. Om bijvoorbeeld ook te helpen uh, vrijwillig in de diverse ziekenhuizen. We hebben schenkingen gedaan. En nu hebben we gezegd van dit is het moment misschien om ook uh, mee te doen aan uh, het geheel om uh, een vaccinatieplek ook te helpen organiseren. En dat is het resultaat vandaag. Nou, dus in eerste instantie was het meer voor onze mensen, hè? onze klanten, onze medewerkers, iedereen. Want niet iedereen was meteen ready, weet je. Maar we hebben gedurende een heel lange tijd met mensen gesproken en ze kunnen overtuigen. Dus nu heeft een grote groep gezegd, we zijn ready. En dan gaan we samen natuurlijk met de deskundigen uh, na van de mobiele unit enzovoorts. En die hebben gezegd, ja helemaal. Want hoe dichter je de zaak bij mensen kunt brengen, hoe verspreider je zaken kunt doen, des te beter. En u ziet het resultaat vandaag. We wachten op die evaluatie. Om te zien hoe het allemaal is geweest. En als die mogelijkheid er is en als de behoefte er is, zullen we zeker die bijdrage leveren. Want we willen natuurlijk die 75% en meer halen. Ik denk dat we allemaal terug willen naar normaal, toch? We willen allemaal chillen, we willen allemaal die brassen geven, we willen allemaal weer feesten, we willen op reis. We willen zoveel dingen doen met elkaar, vooral met onze kinderen. Dit is een oplossing, dit is een mogelijkheid. Isabi, laten we het doen. Uh, laat je niet meer misleiden door een heleboel nep dingen. Nu is er keuze zat. En laten we één ding uh, doen en dat is dat de vele vaccins die er zijn, dat Dinogopori, 
ja toch, dat bijvoorbeeld ze niet vervallen raken. En dan, ja, waarom? We zijn in zo'n gunstige situatie. Zo'n gunstig uh, uh, moment hebben wij om ons te laten vaccineren. Laten we het gewoon doen. In het district Sipaliwini ligt het dorp Dritabbetje. Dritabbetje is een plaats gelegen op drie eilandjes in de Tapanahoni rivier ligt in het oosten van Suriname en is vanuit Paramaribo met het vliegtuig te bereiken. De afgelopen week was het de beurt aan de bewoners van dit dorp zich te laten vaccineren. De mensen konden er zijn voor hun eerste als tweede prik. Ook het COVID-19 journaal was aanwezig en maakte voor u het volgende verslag. We hebben vooraf uh, toch wel een aantal meetings gehouden dus in die dorpen. Um, uh, dorpen in resort uh, Dritabbetje. En uh, daar hebben we huis aan huis uh, die mensen uh, opgeroepen toch, om zich te, te laten vaccineren. We hebben waar nodig ook awareness uh, gegeven, uh, door voorlichting te geven in die dorpen ook. Doch, het zijn twee zaken die we hebben gedaan, awareness en oproepen. Verder hebben we de mensen ook opgeroepen via een radiostation hier, dat heet Radio Pakati, die uh, we elke dag laten uitzonden uh, uh, om de mensen uh, op te roepen om zich te komen vaccineren. Uh, we hebben een aantal dorpen gedaan en uh, bij onze laatste uh, dorp, dat was afgelopen vrijdag, hebben we, uh, he, heeft, uh, hebben we 7, uh, 18 mensen die bereid waren gevonden om zich te laten vaccineren. En we hebben gepland uh, van tevoren gewoon een dag uh, afgesproken van luister we gaan op 23 vaccineren. En we hebben vandaag uh, gevaccineerd en we zien dus dat er veel meer mensen uh, zich heeft laten vaccineren dan we hadden uh, geschat. Uh, dus vandaag hebben we 35 mensen kunnen vaccineren. Uh, 29 met uh, Pfizer uh, vaccin. En uh, verder hebben we 3 uh, Sinopharm en ook 3 uh, AstraZeneca. Dus dat is het wat er vandaag hier is gebeurd. En zo heeft u kunnen zien dat de bereidwilligheid onder onze binnenlandbewoners aan het toenemen is. Steeds meer mensen worden bewuster over de gevaren van het coronavirus en laten zich nu massaal vaccineren. Het ligt nu nog aan u die nog twijfelt. Ga en laat je vaccineren. Leef vooral ook gezond. Drink veel water, gebruik veel vitamine C producten en eet gezond en rust vooral goed uit. Dat helpt allemaal om jouw weerstand te versterken. We zijn er vrijdag weer met een nieuwe aflevering van het COVID-19 journaal. Tot dan!